哈喽，大家好，我是德国老鹰，我和本尼正在欧洲房车自驾游。昨天傍晚的时候啊，我们已经到了西班牙。到了西班牙以后，最重要的一件事情就是买西班牙的液化天然气罐。呃，因为德国的煤气罐啊，跟西班牙不是一个标准，所以呢，在德国的煤气罐就不能在西班牙用。现在我们做饭，还有空调。这些全部都是用的煤气加热，所以呢，这煤气罐呢对我们非常非常重要。这边是一点五八欧元一升，比在比在法国便宜。法国我们基本上都是一块八。昨天我们进入西班牙以后啊，第一时间在他们加油站。就想给房车买一个燃气瓶，但是呢，这位西班牙工作人员告诉我们，这种大的燃气瓶呢、啊，他们这里只能更换，而不能出售。我们问在哪里可以买到这种大瓶子呢？他说他不知道。他们这里呢，只出售这种六公斤重的小瓶子，呃，六公斤的这个气量啊，太小了。满足不了我们房车、烧饭和冰箱制冷的需求。这个小瓶子的价格呀，购买价格是六十九点六欧元，每一次加气的话呢，是需要付十九点六欧元。嗯、所以呀、啊，我们就放弃了买这种六公斤重的小燃气瓶。后面本尼通过在网络上寻找。在附近二十公里远的一个地方，哈，有一家公司，它可以出售这种大的燃气瓶。呃，据说，嗯，这西班牙的道路也很好啊，就是这样子笔直笔直的往前开。我们也马上要进入山区了，这就是比利牛斯山。据说啊，买燃气瓶的时候呢，需要这跟这个公司签一个合同。进入他们的工业区，因为那个商店啊没有准确的地址，所以我们现在开车在这附近找一找。嗯，现在我们进入了工业区。这个商店呢，就在这个工业区里面。用 Google 地图啊，就找到了这个商店的地址。现在开车去找。西班牙确实暖和啊，现在这个大地啊，还有很多的这个绿色。现在我们去公司买油瓶去。这里就是本尼找到的燃气罐公司，他进去签合同。其实啊，签合同也非常的简单，只问了他的名字，来自于哪个国家，然后就签字付款。这个燃气瓶呢是四十欧元一个，加一罐气呢是十七欧元，这个比在加油站呢要便宜非常多。西班牙的燃气瓶和德国的不一样，而且呀、啊，它的燃气瓶调节器和带有接头的软管也和德国不一样。你在德国就购买好了西班牙的气瓶调节器，非常好，试用成功。本尼买好了西班牙的燃气瓶，心里非常高兴。悬着的一颗石头终于落了地，现在就可以安安心心的去安装了西班牙的燃气瓶。在欧洲啊，各个国家燃气瓶的标准不一样，真是购买燃气瓶真是太麻烦了。这款灰色的呢，是我们从德国带过来的燃气瓶。里面还有六公斤的气，我们都很舍不得用，就怕万一换不到气的时候啊，呃、作为紧急情况的补充。这个西班牙的燃气瓶呢，因为它的调节器啊比德国的要高，所以呢我们还放不进去，还要必须把这个德国的燃气瓶给它挪一个位置。
，把这里腾空以后呢，呃，才可以把西班牙的燃气瓶斜着放进去。我也有各种规格的，这个规格呢是适合在西班牙使用的。这等一下，这这就这就是西班牙气瓶的调节器。师傅。德国的。嗯哼，这个是德国的接口。西班牙的燃气瓶呢，它的软管的接头也不一样。好在本尼在德国的时候啊，这些软管接头也都买好了。一直放在房车里面的，它备用了好几个呢。有不同的那个。当然了，本尼还备用了呃其他欧洲国家不同的这个软管接头，呃，这里有一大堆。本尼什么都有。OK， 如果在这里买的话，就要到处去找，就非常困难了。所以本尼已经。全部都准备好了。安装好了西班牙的燃气瓶以后呢，我们就看一下用这个燃气瓶，我们的冰箱能否正常工作。这个里面没有问题。我们现在冰箱已经转成了这个天然气了，现在已经安装好了，所有的接头都合适。这个是西班牙的接头和天液化天然气瓶。右边的呢是德国的天然气瓶，这个这个我们作为应急用吧。这个德国的天然气瓶里面还有六公斤，当然我们在西班牙的话只使用这个西班牙的液化天然气瓶。现在在手机的 app 上也可以看还剩百分之多少的天然气。这个天然气瓶呢是我们已经买下来了，四十欧元一个。呃，我们也不能再卖出去，但是呢，考虑到以后我们还会经常来西班牙，所以说这个天然气瓶呢，我们也可以放在家里作为备用吧。现在我们有了西班牙的天然气瓶，呃，以后呢，做饭啊或者冰箱制冷啊都不用太节约了。这下我们有天然气啦。现在我们又回到了 airport 的停车场，这个停车场的入口呢，故意用栏杆把它拦得很窄，这样子的话呢，大的房车就不能开进来，也是可以增加这个停车场的房车容量吧。我们的餐桌呢，这个位置有点松了，所以我们今天可以静下心来。这里也不冷了，所以本尼把这桌子修一下。这个位部位有点松了。这是我们的小的吸尘器。Was hat Problem? Das Problem ist das, dass es da nicht richtig reingeht. Die, die Platte hat nicht richtig rein oder nicht fest. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.